আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন তৈরি করছি খুবই মজার সুস্বাদু আর খুবই হেলদি দই বড়া রেস্টুরেন্টের মতোই আমি আজকে দুই বড়াগুলি বড় বড় করে তৈরি করেছি যাতে একটা খেলেই মনও ভরবে এবং পেটও ভরে যাবে শুধুমাত্র ডাল আর দই শুধু বাজার থেকে আমাদের কিনে আনতে হয় বাকি সব উপকরণই কিন্তু আমাদের বাসায় থাকে ঘরে থাকে সেজন্য কিন্তু এটার দাম খুব বেশি হওয়ার কথা না কিন্তু আমরা যখন বাইরে থেকে কিনে আনি রেস্টুরেন্ট থেকে বা কোনো দোকান থেকে তখন কিন্তু আমরা অনেক বেশি দামে কিনে খাই কিন্তু আসলে খুব সহজেই কিন্তু আমরা এটা বাসায় তৈরি করতে পারি আমি যেই পদ্ধতিতে দই বড়া তৈরি করি সেই পদ্ধতিতে যদি আপনারাও তৈরি করেন তাহলে এই দই বড়া তৈরি করার রিকোয়েস্ট বারবার আসবে তো চলুন দেখে নিই কিভাবে আমি এই মজার দই বড়া তৈরি করি নরম তুল তুলে পারফেক্ট দই বড়া তৈরি করতে এখানে আমি বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যায় খোসা ছাড়ানো এরকম মাসকালাইয়ের ডাল সেই এক কাপ পরিমাণ মাসকালাইয়ের ডাল আমি ছয় ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছি ভেজানোর পর এটা ফুলে প্রায় তিন গুণ হয়ে গেছে এটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন এটাকে ছেকে আমি এটাকে পাটায় বেটে নিব একদম মিহি করে পাটায় বেটে নিলেই এই দই বড়া একেবারে সুন্দর পারফেক্ট হয় তাহলে আমি এখন ফিরে আসছি মাসকালাইয়ের ডালটা পাটায় বেটে নিয়ে ফিরে এলাম মাসকালাইয়ের ডালটা বেটে নিয়ে আমি পাটায় বেটে নিয়েছি যারা দেশের বাইরে থাকেন যাদের কাছে পাটা নেই তারা ইচ্ছে করে এরকম হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়েও ডাল বেটে নিতে পারেন একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এটা দিয়েও সুন্দরভাবে ডাল বেটে নেওয়া যায় আমি মাঝে মাঝে এটা দিয়েও বেটে নিই এখন এই বেটে নেওয়া ডালটাকে ফেটে নিতে হবে ডালটা মিহি করে বাড়তে হবে এরকম মিহি যাতে হয় সেভাবে বেটে নিতে হবে এখন এটাকে হাত দিয়ে ফেটে নিব এই ফেটে নেওয়ার মাধ্যমেই যে বড়াটা তৈরি করা হবে সেটা ক্রিসপি হবে এবং যথেষ্ট ফুলবে ফেটতে ফেটতে এটা আরেকটু পাতলা হয়ে যাবে তখন এটার থিকনেসটা বোঝা যাবে তখন ইচ্ছা করলে পানি অ্যাড করে নেওয়া যাবে এভাবে ফেটতে ফেটতে কিন্তু এটার পরিমাণটাও বেড়ে যাবে ফেটে নিলাম এখন এটা একটু বেশি ঠিক আছে এর সাথে আমি একটু পানি অ্যাড করব। ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো পানি যোগ করলাম এখন এটাকে আবারও কিছুক্ষণ ফেটে নিব ফেটিয়ে নিলাম আমি টোটাল দশ মিনিট ধরে ফেটিয়ে নিয়েছি ফেটানোটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার একটা উপায় হলো পানির মধ্যে যখন এই বেটারের কিছুটা অংশ দেওয়া হবে দেওয়ার সাথে সাথেই যদি এটা উপরে ভেসে উঠে তাহলে বোঝা যাবে যে মিশ্রণটা ফেটানো ঠিক আছে এটা যথেষ্ট ফুলে গেছে এটা আসলেই কিন্তু ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে এখন এটা পারফেক্ট হয়েছে কিনা সেটা টেস্ট করার এটাই একটা উপায় পানির মধ্যে দিলে পানি থেকে এটা সাথে সাথে ভেসে উঠবে এবং এটা পানিতে গুলিয়ে যাবে না একদম আলাদা থাকবে এখন এই মিশ্রণের মধ্যে এক চা চামচে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ দিচ্ছি দিয়ে এখন মিলিয়ে নিচ্ছি মেলানো হয়ে গেছে এখন চলে যাচ্ছি ভাজতে বড়া ভাজার জন্য তেল গরম করে নিয়েছি তেলটা ভালোভাবে গরম হয়েছে কিনা সেটা চেক করে নিব চেক করার জন্য একটি বাঁশের কাঠি তেলে ডোবালাম যখন এরকম বুদবুদ উঠতে থাকবে তখন বোঝা যাবে যে তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে তুলা মাছটা মিডিয়াম লোতে রেখে এখন যেই আকৃতিতে আপনারা বড়া বানাবেন সেই আকৃতিতে ডালের মিশ্রণ নিয়ে তেলে ছেড়ে দিবেন আমি একটু বড় বড় করে বানাবো তাই একটু বেশি পরিমাণে দিচ্ছি এক বেঁচে যে কটা জায়গা হয় সে কটাই দিলাম এখন এই বড়াগুলোকে মিডিয়াম আছে আস্তে আস্তে ভেজে নিতে হবে এক পাশ ভাজা হলে উল্টিয়ে দিব ফুলে একদম দ্বিগুণ হয়ে গেছে বড়াগুলির দুপাশ লাল করে ভাজা হলে তুলে নিব তেল থেকে ছেকে টিস্যু পেপারের উপরে নিয়ে নিচ্ছি যতটা সম্ভব অতিরিক্ত তেলটা শোক করে নেওয়ার জন্য এই বড়াগুলো কিন্তু এভাবে ভেজে খেতেও অনেক মজা এভাবেও খাওয়া যায় যেহেতু এর মধ্যে সামান্য একটু লবণ দিয়েছি আমি এখন বাকি যেটুকু আছে সেটুকু একটু হাত দিয়ে আর একটু এভাবে এক মিনিটের মতো বিট করে নিব তাতে করে ফ্লাফি ভাবটা থাকবে দ্বিতীয় ব্যাচে যে কয়টা হয় সে কয়টা বড়া ভেজে নিব দ্বিতীয় ব্যাচে মোট চারটা হলো যেহেতু আমি বড় বড় করে দিয়েছি তাহলে খুব বেশি সংখ্যা হবে না কিন্তু খাওয়ার সময় একটা খেলেই হয়ে যাবে দ্বিতীয় ব্যাচের বড়াগুলির চারপাশ লাল করে ভাজা হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করে দিয়ে তেল থেকে ছেকে তুলে নিব আগের বড়াগুলোর সাথে এখন একটা বড় বাটির মধ্যে আমি এক লিটার পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি অবশ্যই খাওয়ার পানি নিতে হবে যে পানিটা আমরা পান করি সেই পানিটা নিয়ে নিতে হবে কারণ এই পানিটা বড়ার ভিতরে ঢুকবে এবং সেটাই আমরা খাবো আর রান্না করা হবে না এখন এই পানির মধ্যে দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা গুলিয়ে নিব গুলানো হয়ে গেলে তৈরি করা বড়াগুলি এই পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিব 
এই যে পানিতে ডোবালাম এর কারণ হচ্ছে তাতে করে বড়াগুলি সফট হবে এবং ভাজার পর যে এর মধ্যে তেল আছে সেই তেলগুলো বের হয়ে যাবে আর তাছাড়া লবণ দেওয়াতে লবণটাও বড়ার ভিতরে সুন্দরভাবে ঢুকবে লবণটা যাতে পারফেক্ট হয় সেজন্য অল্প একটু লবণ ভাজার সময় দিয়েছি আর এই লবণ পানিতে এটাকে ডুবিয়ে রাখলাম ইচ্ছে করলে আপনারা এই তৈরি করা বড়া কিছুটা রেখে দিয়ে এয়ারটাইট বক্সে করে ঢুকিয়ে দুই তিন দিন রেখেও আপনারা পরে তৈরি করে খেতে পারবেন আমি যেহেতু অল্প সংখ্যক বানাচ্ছি তাই আমি সবই তৈরি করে ফেলব আজকে এখন এই বড়াগুলিকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখব পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পর পানিতে কিন্তু যথেষ্ট তেল চলে আসছে তার মানে বড়ার মধ্যে যেটুকু তেল আছে সেটুকু পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে এখন এই বড়াগুলি আমি এভাবে হাতে নিয়ে দুই হাতের সাহায্যে এভাবে চেপে পানিটা বের করে নেব অনেক বেশি জোরে চাপ দেওয়া যাবে না তাহলে আবার বড়াগুলো ভেঙে ফেটে যাবে এভাবে করে নেব করে আরেকটা পাত্রে নিয়ে নেব এতে করে পানির সাথে তেলটা বের হয়ে যাবে এভাবে একই করে সবগুলাই আমি আলতভাবে চেপে পানিটা বের করে দিব সবগুলো বড়াই আমি চিপে নিলাম এখন চলে যাচ্ছি দইয়ের মিশ্রণটা তৈরি করতে দইয়ের মিশ্রণ তৈরি করতে যা যা লাগবে এখানে আমি নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম পরিমাণ টক দই এক কাপ পরিমাণ ডালের জন্য পাঁচশো গ্রাম পরিমাণ টক দই পর্যাপ্ত আপনারা চাইলে এর চেয়ে কমও নিতে পারেন এটা যার যার পছন্দ তবে পারফেক্ট পরিমাণ হচ্ছে এক কাপ পরিমাণ ডালের জন্য পাঁচশো গ্রাম পরিমাণ টক দই এই মাপটা যদি সঠিকভাবে দেওয়া হয় তাহলে দই বড়া অবশ্যই পারফেক্ট হবে এবং খেতে খুবই মজা হবে এর সাথে আরও লাগবে চিনি আমি এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ নিয়েছি অনেকে আছে চিনি পছন্দ করেন না বা অনেকের ডায়াবেটিস থাকে সে কারণে চিনি খেতে পারেন না তারা চাইলে চিনি ছাড়াও করতে পারেন চিনি ছাড়াও খেতে খারাপ লাগে না এর সাথে আরও লাগবে এক চা চামচ পরিমাণ বিট লবণের গুঁড়া বা ব্ল্যাক সল্ট পাউডার এক চা চামচ পরিমাণ কালা জিরার গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ চাট মশলা অর্থাৎ চটপটির মশলা আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আমি আধা চা চামচ পরিমাণ নিয়েছি কারণ আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরা ঝাল কম খায় আপনারা যদি বেশি ঝাল পছন্দ করেন তাহলে ঝালের পরিমাণ আর একটু বাড়িয়েও নিতে পারেন এই হচ্ছে উপকরণ ডেকোরেশনের সময় এর সাথে আরও কিছু উপকরণ লাগবে সেগুলো পরে অ্যাড করব এখন আপাতত এগুলো হলেই হবে এখন একটা মিক্সিং বলে নিয়ে নিব পাঁচশো গ্রাম টক দই সেই সাথে নিয়ে নেব চিনি বিট লবণ চাট মশলা ভাজা জিরার গুঁড়া এবং লাল মরিচের গুঁড়া এখন এইগুলাকে হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে বা চামচ দিয়ে মিলিয়ে নিব এটা দিয়ে একটা স্মুথ মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে এখন এই মিশ্রণ থেকে তিন ভাগের এক অংশ মিশ্রণ আমি আলাদা একটা বাটিতে তুলে রাখব ডেকোরেশনের জন্য তুলে রাখলাম এক কাপ পরিমাণ প্রায় এখন এই মিশ্রণটার মধ্যে দিয়ে দিব আধা কাপ পরিমাণ পানি পানিটা দিয়ে মিলিয়ে নিব কারণ ঘন যে মিশ্রণটা সেই মিশ্রণটা কিন্তু খুব সহজে বড়ার ভিতরে ঢুকবে না মিশ্রণটা যদি এরকম পাতলা হয় তাহলে খুব সহজেই বড়ার ভিতরে ঢুকে যাবে আমি আরেকটু পানি অ্যাড করব আর কোয়ার্টার কাপ পরিমাণ আরেকটু পাতলা করব যে বাটিটাতে দুইটা ছিল সেই বাটিটা ধুয়ে এক কাপে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ আরও পানি অ্যাড করে দিলাম এখন মিশ্রণটা এরকম হবে একটু পাতলা টাইপের তাহলে বড়া খুব সহজেই এই তরল মিশ্রণটা সোক করে নেবে এখন একটু লবণ আর চিনি যদি আরও লাগে টেস্ট করে নিতে হবে আমার কাছে ঠিকই আছে সব কিছু আর কিছু না দিলেও চলবে ঠিকই আছে এখন আমি চিপে নেওয়া বড়াগুলি একটা বড় ডিশে বিছিয়ে নিব এভাবে বিছিয়ে নিলাম এখন দইয়ের মিশ্রণটা এর মধ্যে ঢেলে দিব এভাবে রেখে দিব দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যেই এটা সোক করে নেবে তবে এটাকে যদি ছয় সাত ঘন্টা রেখে দেওয়া যায় তাহলে এর ভিতরে পুরো রসটাই ঢুকে যাবে এবং খেতে খুবই টেস্ট হবে আর খুবই সফট হবে তো আমি এখন এটাকে তিন ঘন্টার মতো ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিব ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিলে ঠান্ডাও থাকবে এবং এটা খুব সহজে নষ্ট হবে না আর সেই সাথে আমি যেটুকু পরিমাণ থিক মিশ্রণ ঘন মিশ্রণ তুলে রেখেছিলাম সেটাও ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিব ফিরে আসছি তিন ঘন্টা পর ফিরে এলাম তিন ঘন্টা পর দুই বড়াগুলোতে আমি যে পরিমাণ দই দিয়েছিলাম তার প্রায় হাফ পরিমাণ দইয়ের মিশ্রণ বড়াগুলি শুষে নিয়েছে অল্প একটু আছে আর দুই তিন ঘন্টা রাখলে যেটুকু আছে সেটুকু সোক করে নিবে এখন এর সাথে আমি আরও যা যা অ্যাড করব সব কিছুই ডেকোরেশনের জন্য সেগুলো হচ্ছে চিলি ফ্লেক্সের শুধুমাত্র খোসাটা নিয়েছি বিচিটা বাদ দিয়ে আর ভাজা জিরার গুঁড়া চাট মশলা এবং লাল মরিচের গুঁড়া নিয়েছি আর ধনিয়া পাতা মিহি করে কুচি করে নিয়েছি এবং পুদিনা পাতা মিহি করে কুচি করে নিয়েছি ধনিয়া পাতা আর পুদিনা পাতা কুচি অপশনাল এটা না দিলেও কোনো সমস্যা নাই তবে দিলে দই বড়ার ফ্লেভারটা সুন্দর আসে সেই সাথে আরও নিয়েছি তেঁতুলের সস 
এবং গ্রিন চাটনি এই গ্রিন চাটনির রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আমি উপরে আই বাটনে এই লিংকটা দিয়ে দিব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন সেই সাথে সেই রেখে দেওয়া ঘন দইয়ের মিশ্রণটাও নিয়ে নিয়েছি এখন আমি ডেকোরেশন করব ডেকোরেশনের জন্য এই ঘন দইয়ের মিশ্রণের মধ্যে কিছুটা ধনিয়া পাতা কুচি আর কিছুটা পুদিনা পাতা কুচি মিলিয়ে নিব তাতে করে ফ্লেভারটা সুন্দর আসবে খাওয়ার সময় ভালো লাগবে খেতে মিলিয়ে নিলাম এখন এই মিশ্রণটা দই বড়াগুলোর উপরে দিয়ে দিব খুবই মজার এই বড়াটা যত বেশিক্ষণ ধরে ভেজানো থাকবে তত বেশি মজা হবে এখন যে অবস্থায় আছে এখনই কিন্তু এটা খাওয়ার উপযোগী এটা খেতে এখনও খুব ভালো লাগবে বাকি যে উপকরণগুলো আমি দিব সেগুলো আসলে ডেকোরেশনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন চাটনি তেঁতুলের সস এখন দিয়ে দিব চাট মশলা টালা জিরার গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া এবং চিলি ফ্লেক্স অল্প একটু দিব যাতে দেখতে সুন্দর লাগে সেই জন্য দেওয়া তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার আর খুবই হেলদি দই বড়া এভাবে দই বড়া তৈরি করলে এর স্বাদ মুখে লেগে থাকবে আশা করছি রেস্টুরেন্টের মতো এই বড় সাইজের দই বড়া আপনারা একবার ট্রাই করবেন এবং একবার বানিয়ে আবারও বানাবেন ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ